ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പെരിയർ നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അണക്കെട്ടാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് വൈദ്യുത ഉൽപാദനമാണ് ഈ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇടുക്കി ചെറുതോണി കുളമാവ് എന്നീ മൂന്ന് അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചാണ് വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ജലം സംഭരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഉയരം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മീറ്ററാണ് അടുത്തതായി മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ റിസർവേറാണ് ഇവിടെ ഭാരതപ്പുഴ കൈവഴിയായ മലമ്പുഴ നദി കടന്നു പോകുന്നു ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടിന് അനുബന്ധമായി വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് പരിപാലിക്കുന്ന പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഉദ്യാനമാണ് മലമ്പുഴ ഉദ്യാനം ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മാർച്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് അന്നത്തെ മദ്രാസ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ കാമരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ അണക്കെട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു അടുത്തതായി മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഒരു അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് പീരുമേട് താലൂക്കിൽ കുമിളി ഗ്രാമവാസമായ പ്രദേശമാണ് ഈ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിവിധ പോഷക നദികൾ ചേർന്നുണ്ടായ മുല്ലയാർ പെരിയാർ നദിയായി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു മുല്ലയാർ നദിക്ക് കുറുകെ മണി തീർത്തിരിക്കുന്ന അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് പൂർത്തിയായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം അടുത്തതായി പറമ്പിക്കുളം അണക്കെട്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പറമ്പിക്കുളം നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അണക്കെട്ടാണ് പറമ്പിക്കുളം അണക്കെട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പത്ത് ജലസംഭരണികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ അണക്കെട്ട് ഈ അണക്കെട്ടിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ജലം പ്രധാനമായും കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഈ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഉയരം അടുത്തതായി നെയ്യാർ അണക്കെട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്യാർ നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അണക്കെട്ടാണ് നെയ്യാർ അണക്കെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ അണക്കെട്ട് ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ അണക്കെട്ടിന് ചുറ്റും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഒപ്പം സുന്ദരമായ ഒരു തടാകവും കാണപ്പെടുന്നു നെയ്യാർ അണക്കെട്ട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ കാട്ടുപന്നി ആന വരയാട് തുടങ്ങിയ വിവിധ മൃഗങ്ങളെയും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അമ്പത്താറ് മീറ്ററാണ് ഈ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഉയരം കക്കയം അണക്കെട്ട് കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു അണക്കെട്ടാണ് കക്കയം അണക്കെട്ട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മലബാറിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കൂടിയാണിത് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് ഈ അണക്കെട്ടിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് വയനാട്ടിലെ ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് കക്കയം ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയിലൂടെ വെള്ളം എത്തിക്കാനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഫീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം അടുത്തതായി പഴശ്ശി അണക്കെട്ട് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കാണ് പഴശ്ശി അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഒരു അണക്കെട്ട് കൂടിയാണിത് ഉത്തര കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ജലസേചന പദ്ധതി എന്ന നിലയിലാണ് ഈ അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് കുടിവെള്ള ശേഖരണം വിതരണം ചെയ്യൽ എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ അണക്കെട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു പ്രമുഖ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത് പഴശ്ശിയുടെയും ബുദ്ധൻ്റെയും പ്രതിമ ഈ അണക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മീറ്ററാണ് ഈ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഉയരം അടുത്തതായി ഇടമലയാർ അണക്കെട്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഭൂതത്താൻ കെട്ടിടത്തിന് സമീപം പെരിയാറിൻ്റെ പോഷക നദിയായ ഇടമലയാറിന് കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അണക്കെട്ടാണ് ഇടമലയാർ അണക്കെട്ട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിനാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് കൽപ്പറ്റയിലെ ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് കബനി നദിയുടെ പോഷക നദിയായ കരമനത്തോടിന് കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കക്കയം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ അണക്കെട്ട്
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനി